Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülkər Abbas Sadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. Rəqsanənin qızı Aysunun yaydığı videoya görə baş həkim işdən çıxarıldı. Bakının Əsim rayonunda yerləşən bir sayılı körpələr evi ətrafında yaranan qalmaqaldan sonra müəssisənin baş həkimi nəhayət Əliyeva işdən kənarlaşdırılıb. Körpələr evi ətrafında yaranan qalmaqalla mübahisədən sonra baş həkim işdən çıxarılıb və onun səlayətlərinin müvəqqəti olaraq müavini icra edir. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlanılıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə baş verən hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmalar aparıldığı müddətdə nəhayət Əliyeva vəzifədən kənar qalacaq. Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl müqənni rəqsanənin qızı Aysun bir sayrı körpələr evindən uğurluq olması iddiası ilə çəkdiyi görüntüləri sosial şəbəkədə yaymışdı. Videoda körpələr evinin işçilərinin valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların qaldığı binanın girişindən böyük ağ torbalarla Prado markalı maşına daşındığı əks olunurdu. Ehtiyatda olan Palkovnikdən açıqlama, döyüşə başlamaq üçün məqam gözləyirik. Ötən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri içərisində Ağdan Mexaniki Suvarma İdarəsində əməkdaşları olan yük avtomobilinə ateşə tutublar. 02 AC416 dövlət nömrə nişanlı Kamaz 43114 markalı avtomobil güllə bəran edilib. İdarənin maşında olan 5 əməkdaşı xəsarət almasa da avtomobil yararsız hala düşüb. Ehtiyatda olan Palkovnik şair Ramaldanov, Bildirib ki, ermənilərin təxribatı gözlənilirdi. Ermənistanda vəziyyət çox gərgindi, daxili problemlərdən diqqəti yayındıra biləcək istiqamət isə Qarabağdır. Biz bunu gözləyirdik, hətta bu vəziyyətdə təxribatların artma riski də çox alıb. Bununla bağlı hansısa fövqalada vəziyyət də yarana bilər. Təxribatların məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycana adekvat addım atmağa məcbur etsinlər və bununla Sarkisiyanın komandasının hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə nail olsunlar. Hazırda Silahlı Qüvvələrimiz cavab ateşi ilə təxribatların qarşısına alır, ateş nöqtələrini susturur. Biz vəziyyəti izləyirik və nəzarətdə saxlayırıq. Silahlı Qüvvələrimiz Ali Başkomandanının əmrini yerinə yetirməyə hazır vəziyyətdədir, deyə o bildirib. Sabiq deputat Gülər Əhmədovadan aparcı Elçin Əlibəliyə sərt reaksiya. Bu adamın qarşısına alacaq kimsə yoxdur mu? Tanınmış teleaparıcı Elçin Əlibəylinin Space Televiziyasında yayımlanan El Bizim Sir Bizim adlı verilişində müğənni Maral Tahir qızı ilə yaşanan qalmaqal cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Buna görə aparıcı sosial şəbəkədə kəskin iradlara məruz qalıb. Qeyd edək ki, El Bizim Sir Bizim verilişinin aparıcısı Elçin Əlibəyli Maral Tahir qızını verilişdən qovub. Sabiq deputat Gülər Əhmədova da Elçin Əlibəyliyə ira tutanlar arasındadır. O da Facebookda etirasını belə ifadə edib. Vaxt var idi, Bakıya Şərqin parisi deyirdilər. Heç vaxt özünü kişi sayan birisi kimliyinin aslı olmayaraq bir qadına adam arasında aşağılamazdı. Qadına görə deyil, özünün kişiliyinə görə. Bu, hansı əxlaqdır ki, arxasız, kəsib, yəsiz qadını efrə çağırasan və onu aşağılamaqla özünü yüksəldəsən. Bəyənmirsənsə, niyə çağırırsan? Sən kimsən ki, bu qədər təkəbbür, bu qədər fironluq nümayiş etdirirsən? Yəni, ətrafımızda kimsələr yoxdur ki, bu işlərin qarşısını alsın. Mən bir həqiqəti bilirəm ki, hansısa qadının əxlaqını bəyənməyən kişi o qadını görməzdən gələr. Ən ağır cəza kimə? Salamını almaz. Bu olar kübarlıq. Amma belə davranışın adı nədir bilmirəm. Bilsəm də demərəm. Heyif, çox heyif itirdiyimiz kübar kişilərə. Gör nə günə qaldıq deyə Gülər Əhmədova bildirib. Azərbaycana 400 qrama yaxın brilliant qaşın gətirilməsinin qarşısı alınıb. Azərbaycan gömrükçüləri küllü miqdarda brilliant qaşların Azərbaycanın gömrük sərhəddindən, gömrük nəzarətindən gizli keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat qilmətindən məlumat verilib. Məlumata görə Dövlət Gömrük Komitəsinin hava nəqliyyatında baş gömrük idarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsinə daxil olan əməliyyat məlumatlarına əsasən Dubai-Bakı aviya reisi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşı nəzarətə götürülüb. Qeyd edək ki, qaçaqmalçılıq etmək istəyən şəxsin yüksək vəzifələ adamın yaxın olduğu bildirilir. Jurnalist Eho qəzətinin baş redaktoru Rav Talşinski vəfat edib. Eho qəzətinin baş redaktoru Rauf Talışınski vəfat edib. Rauf Talışınski 16 noyabr 1956-cı ildə Azərbaycanın tanımış siyalı və zadəgən ailələrindən birində anadan olub. 1978-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsini bitirib. 
Молодежь Азербайджана вышка в известии кем газетлер да чалашаб. Минду кузе доксанчи илден айна зеркла газетин рехберлеринен бир оларак муасир Азербайджан журналист касн формалашмасинда бөйк рол ойнуб. Рауф Талышинский 27 январ 2001 илден эхо газетинин баш редактор олуб. Рауф Талышинский журналист канан инкшафиндаки хидметлерине гүре эмектер журналист фехрадина лайк гүрлуб. Аллах рахмет эласин. Bugün olan haberler bu kadar. Sağ olun, salamat kalın.